Senang sekali kita bisa jumpa kembali di dalam seri perenungan kitab-kitab. Kali ini kita akan membahas kitab Wahyu. Nah, kita akan mulai dari kitab Wahyu pasal yang pertama. Di kitab Wahyu pasal yang pertama ini bertema Dia ada di segala waktu. Mari kita lihat Wahyu 1 ayat 17. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Wahyu merupakan sastra apokaliptik. Kitab Wahyu syarat dengan simbol dan pelambang. Simbol-simbol itu bisa kelihatan luar biasa namun terkadang nampak ganjil. Namun simbol-simbol itu bukan berarti untuk membuat jemaat bingung, tetapi memang keadaan pada waktu itu memaksa Yohanes untuk menuliskan pewahyuan-pewahyuannya atau pesan-pesannya dalam bentuk bahasa rahasia atau bahasa simbolik. Nah, membaca dan berusaha untuk memahami kitab wahyu ini haruslah dalam terang pimpinan roh kudus dan bukan analisa pemikiran kita pribadi yang bisa saja membawa kepada kesesatan. Nah, penampakan sosok anak manusia ini merupakan adalah Yesus Kristus sendiri. Ia memegang pedang yang adalah firmannya untuk menghakimi. Ia hidup dan memegang kunci maut dan kerajaan maut. Patutlah dia untuk ditakuti dan dihormati. Namun, firmannya kepada Yohanes, jangan takut. Kristus dalam keagungannya tidak datang untuk menakuti Yohanes ataupun semua saudaranya atau jemaat Tuhan. Namun ia datang untuk memperingatkan, untuk menghibur dan meneguhkan mereka dan kita semua yang sedang dalam masa kesusahan. Yesus juga berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ini menyatakan bahwa itu adalah gelar yang dipakai oleh Allah sebagai awal dan akhir. Dia adalah Kristus dari penciptaan masa lalu. Dia yang akan mengarahkan segala sesuatu hingga akhirnya mencapai penggenapan sebagaimana telah ditetapkan secara ilahi. Dia adalah Yesus, Allah yang hadir di segala masa. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tempat, bahkan dia mengerti siapa kita manusia. Untuk itu dia menyatakan supaya kita jangan takut. Kenapa kita jangan takut? Karena hal yang pertama, dia adalah yang awal, dia yang akhir, dan dia yang hidup. Yang kedua, dia mati dan telah bangkit kembali. Yang ketiga, dia memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Nah, sebagaimana ia telah mati dan hidup, dia yang hidup telah memberikan kehidupan kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Dan ia ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Haleluya. Karena itu teruslah percaya dan berharap kepada Yesus Kristus Tuhan. Sampai jumpa di pasal yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.